Guten Morgen. Was ist das? Was ist, uh, no need to repeat after me, just listen and try and understand what the words mean. We have done this once yesterday. There was, uh, so I'm just repeating it again. So just listen and try and understand, no need to uh, speak after me, right? Okay. <clears throat> Was ist das? Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Das ist eine Landkarte von Europa. Das ist eine Landkarte von Europa. Von Europa. Das ist eine Landkarte von Europa. Hier liegt Deutschland. Hier liegt Deutschland. Hier liegt Deutschland. Hier liegt Deutschland. Und dort liegt Frankreich. Und dort liegt Frankreich. Frankreich. Hier ist Berlin. Hier ist Berlin. Und dort ist Paris. Und dort ist Paris. Was ist das? Das ist eine Karte. Das ist eine Landkarte von Europa. Hier liegt Deutschland und dort liegt Frankreich. Hier liegt Deutschland und dort liegt Frankreich. Hier ist Berlin und dort ist Paris. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Deutschland liegt in <coughs> Mitteleuropa. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Das ist Nord. Das ist Ost. Das ist Süd. Und das ist West. Nord, <coughs> Ost, Süd und West. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Und wo liegt Indien? Wo liegt Indien? Indien liegt in Südasien. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Indien liegt in Asien, Indien liegt in Südasien. Europa, Asien und Afrika. Europa, Asien und Afrika sind Kontinente. Europa, Asien und Afrika sind Kontinente. Paris und Berlin sind Hauptstädte. Paris und Berlin sind Hauptstädte. Berlin ist Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist Hauptstadt von Deutschland. Und was ist die Hauptstadt von Indien? Was ist die Hauptstadt von Indien? <coughs> Neu Delhi. Neu Delhi. Yeah, I'll just <coughs> wait for half a minute for you to go through the text and for it to start making <coughs> sense visually, because the text also has to make sense visually. We will read the whole text again. Um, now you can very softly repeat after me. Okay, I'll read it slowly and I would like to listen to uh, some voices coming out of that side. 
Was ist das? Was ist das? Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Das ist eine Landkarte. Das ist eine Landkarte von Europa. Von Europa. Von Europa. Von Europa. 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 Hier liegt Deutschland. Hier liegt Deutschland. Und dort liegt Frankreich. Und dort liegt Frankreich. Hier ist Berlin. Hier ist Berlin. Und dort ist Paris. Und dort ist Paris. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Deutschland liegt in Mitteleuropa. 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 Wo liegt Indien? Wo liegt Indien? In Südasien. In Südasien. Indien liegt in Südasien. Indien liegt in Südasien. Europa, Asien, Afrika sind Kontinente. Europa, Asien, Afrika sind Kontinente. Europa, Europa, Asien, Asien und Afrika und Afrika sind Kontinente. Sind Kontinente. Paris und Berlin sind Hauptstädte. Sie sind Hauptstädte. Berlin ist Hauptstadt von Deutschland. 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 Was ist die Hauptstadt von Indien? Was ist die Hauptstadt von Indien? Neu Delhi. Neu Delhi. Neu Delhi ist. Neu Delhi ist die Hauptstadt. Die Hauptstadt von Indien. Australien, Amerika, Antarktis sind auch Kontinente. Sind auch Kontinente. Wir haben Europa, Asien und Afrika sind Kontinente. Australien, Amerika und Antarktis sind auch Kontinente. Nord Amerika und Süd Amerika. Nord Amerika und Süd Amerika. We'll repeat once again what we did yesterday and then carry on with the next. Guten Morgen. Mein Name ist Melind. Und wie ist dein Name? Guten Morgen. Mein Name ist Sashirika. Ich komme aus Pune. Und woher kommst du? Ich komme aus Hyderabad. Und ich wohne in Chennai. Wo wohnst du? Ich wohne auch in Chennai. Ich ja. wohne in Besenabe okay. in Chennai. Ja. You can
up to here it's it's all clear right and we can this is something that you should be practicing i mean i'll i will uh, make that observation right here that there is a there is absolutely it is absolutely essential that you work with your textbook with your workbook every day it's i'm not saying that you have to work for 3 hours a day on german but it is incredibly important to keep in touch with the language otherwise foreign language is something that slips away so easily we don't even realize that we have actually done a course in german okay if you finish this course and don't touch your german textbook or don't speak german or hear german around you after one and a half months max it will be all zilch gone okay so it is unless of course you are practicing it even for 15 20 minutes but every day okay so uh, it is absolutely important we will be using this book as a textbook it's called netzwerk deutsch als fremdsprache netzwerk deutsch als fremdsprache a1 don't why are you writing everything down we will order the textbook for you okay so you can we will order buy it of course <laughs> we'll order it matlab uh, we'll not go to uh, um, so it is a it is a textbook it comes along with a workbook and with a glossary of all the words that are there with meanings in english it has two audio cds at the back for the textbook and two audio cds at the back for the workbook and the whole set should cost you somewhere like 700 rupees okay so it comes as a set and uh, it is the book that we will follow uh, what we are covering right now is also mostly covered in lesson 1 of the textbook okay so when next week uh, hopefully we'll get the textbooks next week when the books come you'll realize that we have kind of covered lesson 1 okay mostly but as i said please make a note that it is up it is really very important to just keep in touch with the language every day okay um also we will be uh this textbook has 12 lessons and <clears throat> our aim is one lesson a week so that we cover the textbook by the end of the course okay so which means uh there is a lot of work there is a workbook attached uh, to the textbook and it is your responsibility to do the exercises from the workbook and come back to class with difficulties if you have any okay so um we will move on from here the next <laughs> question uh my name is milin ich komme aus pune ich komme aus pune ich spreche ich spreche marathi hindi english und deutsch ich spreche marathi hindi english und deutsch welche sprachen sprichst du chashirika welche sprachen sprichst du ich spreche telugu hindi english und deutsch ja noch einmal ich spreche ich komme aus hyderabad ich spreche telugu hindi English und Deutsch. Ja. Und Lalita, woher kommst du? Ich komme aus Brasilien. Und welche Sprachen sprichst du? Ich spreche. 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 Telugu, Hindi und Englisch. Und Englisch. Englisch. Ja. Äh, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und Deutsch. Wie ist dein Name? Uh, mein Name ist Vini. Vini, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche 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 Hindi, Punjabi und Englisch. Englisch? Englisch. Woher kommst du? Uh, ich komme aus mumbai mumbai yeah wie ist dein name 
ब्लू टी शर्ट माई नाम है फिरोज बेकर फिरोज बेकर वो है कॉम्स टू trinke ich trinke gern tee ich trinke gern tee Ich trinke gern Tee. Ich trinke gern Tee. Kaffee, Wasser, Milch, Orangensaft, Orangensaft. Ich trinke gern Tee. <coughs> Was trinkst du gern? Ich trinke auch gern Tee. Okay. Und was trinkst du gern? Ich trinke Ja, no, once again. Ich trinke. Ich trinke. Yeah. So um, the words beginning with T R in German, the the T is soft, like a T. Okay. Ich trinke, not trinke, but ich trinke. Yeah. Ich trinke Milch. Uh, ich trinke gern Milch. Ich trinke gern Milch. Gern Milch. Und was trinkst du gern? Ich trinke gern Wasser. Gern. Gern Wasser. 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 Und Firoz, was trinkst du gern? Ich trinke gern Wasser. Okay. Wie ist dein Name? Mein Name ist Ashwin. Uh, du kommst aus Pune. Du kommst, woher kommst du? Ich komme aus Pune. Aus Pune. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche Englisch, Hindi, Marathi und Malayalam. Ich spreche Englisch, Hindi, Marathi und Malayalam. Okay. Uh, was trinkst du gern? Ich trinke gern Milch. Milch. Okay. Um, uh, black IID Madras T-shirt, yes. Uh, wie ist dein Name? Mein Name ist Pranav. Pranav. Uh, Pranav, woher kommst du? Ich komme aus Chennai. Chennai. Und welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Tamil, Telugu und Englisch. Und Englisch. Und was trinkst du gern? Ich trinke Kaffee. 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 Ich trinke Kaffee. Please note that double E at the end. Double E at the end in German is an A ending. It's not an E ending, but an A ending. Te, Kaffee. Okay. Yeah. Uh, you can ask those three questions further to. What is thy name? We. We is thy name. We is thy name. My name is Pravin. Who have come to? Ich komme aus Chennai. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche uh, Englisch, Telugu uh, und Tamil. Uh, was trinkst du? Was trinkst du gern? Ich trinke gern uh, Kaffee. Yeah. Slightly more uh, the word G E R N is gern. Gern. Lips are to stretch. Gern. Yeah. Gern. Okay. Yeah. Me is my name. Good morning. My name is Shashank. Uh, when she is passing, she is new. Yes. 
Und woher kommst du? Ich komme aus Chennai. Chennai. Ja. Welche Sprachen sprichst du? Was sagen? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Tamil. Ja. Was trinkst du? Ich trinke gern Milch und Wasser. Milch und Wasser. 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 Ja. Wie ist, ah, wie ist dein Name? Mein Name ist Salami. Woher kommst du? Ich komme aus Heidelberg. Was trinkst du gern? Ich trinkst du gern? Was trinkst du gern? Ich trinke gern Kaffee. Gern? Gern Kaffee. Okay. Welche Sprache? Sprichst du? Sprachen. Sprachen. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch, Hindi, Tamil und Telugu. Englisch, Hindi, Tamil und Telugu. Okay. Uh, wie ist dein Name? Uh, mein Name ist Swati. Woher kommst du? Ich komme aus Bihar. Uh, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Hindi, Englisch und Tamil. Was trinke du gern? Was trinkst du gern? Trinkst du gern? Ich trinke gern Kaffee und Wasser. Okay. Oh, ich bin Wie ist dein Name? Mein Name ist Shaz. Woher kommst du? Ich komme aus Kela. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Malayalam, Tamil und Englisch. Was trinkst du gern? Ich trinke gern Kaffee und Water. Wasser. 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 Glas. Hier. Wie ist dein Name? Mein, mein Name ist Sarah. Und woher kommst du? Ich komme äh, andere Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Telugu, Englisch und Hindi. Was trinkst du gern? Trinkst. Was trinkst du gern? Ich trinke gern die Kaffee und Wasser. Ich Tee, Kaffee, Wasser. Wie ist dein Name? Mein Name ist Namita. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Hyderabad. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche. 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 Telugu, Hindi, Englisch. Und Englisch, ja. Ich. Was trinkst du gern? Gern. 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 Ich trinke gern. 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 Kaffee, Tee und Wasser. Und Wasser, okay. You can ask here. Wie ist dein Name? Mein Name ist Varprasad. Wo wohnst du? Ich wohne, wohne in Chennai. Woher kommst du? Ich komme aus Andrews. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Telugu. Englisch und Hindisch. Uh, was trinkst du gern? Trinkst du? Trinkst du gern? Ich trinke gern Wasser und Milch. Wie ist dein Name? Mein Name ist Gana. Woher kommst du? Ich komme aus Chennai. Ich 
Tomaten Saft. Tomaten Saft. Apfel Saft. Orangen Saft. What is gun? What is gun? Gear, yeah. Uh, <coughs> ich trinke tea. <coughs> ich trinke coffee. Ich trinke wasser. Milch, etc. These are all complete sentences. I drink tea, I drink water, whatever. If I add the word gern to the sentence, it basically means it's my preference or I like. Gern does not mean to like. It's not a verb. Okay, to like is a verb. But gern is not a verb. Gern is a, a word that you add to a sentence. Then the meaning changes to I like to. I mean, it's something that I like. So, ich trinke Tee is a neutral statement. Ich trinke Tee. Ich trinke gern Tee would mean I'm happy drinking tea. I like to drink tea. Okay, that's the that's the function of gern. So, was trinks to do is a complete question. There is no problem with the question was trinks to do. But it's a neutral question. It can mean what do you drink? Normally, in India, in Tamil Nadu, in Kerala, what do you drink? Was drinks too? Or it can also mean, what are you drinking right now? Okay. Uh, but if I add the word Garen to the, to the question, the question becomes, what is it that you like to drink? What is your, let's say, preferred drink? Okay. So, was drinks to Garen, uh, that's the function of Garen. Yeah. 
There was also one question yesterday. Why is the uh, N of Nama capital? Well, one very simple universal answer. For once, a simple answer in German grammar, which is all nouns anywhere in the sentence begin with a capital letter. It is not just proper nouns as in English, but all nouns begin with a capital letter. Okay, so and that's why you see all of them. Tea, Kaffee, Wasser, Milch, Orangensaft, Tomatensaft, Apfelsaft, Sprachen. All these words are basically nouns and they all begin with a capital letter. It's all there in the book. No need to write down. It's all there in the book. Okay. Yeah. So the difference between V and Was, like both mean what, right? Ah. Um, There is no one-to-one -one correspondence between the German um, words and English words. That's one thing we have to remember. Um, usually, V, the word V, translates into English as how. Okay, and was translates as what. Usually, but there are certain, uh, like for example. Um, Questions about identity, for example, they, uh, all of them, actually, almost all of them, have V instead of was. So in English, you say, what is your name? What is your telephone number? What is your address? What is your email address? Right? All of them are what? In German, you say, V is dein Name. V is deine telephone number. V is deine address. V is deine email address. All these questions, which are about one's identity, they begin with V. So um, it does not mean that V means what. Okay, that one-to-one -one correspondence we cannot establish between words. So uh, that is why it is. Uh, it's that's why, as I said. To learn a foreign language basically means to open up a new world because it is, if you know one language, you know one reality. If you learn a second language, you will see the same, the same reality will become a different reality through that language. And uh, so, uh, yeah, Germans say, how is your name? You can say, my name is nice. How is your telephone number? My telephone number is long. All these things you can say. But otherwise, that V is uh, usually how, but in this context, what? Yeah. Um, I would need one volunteer for a, for a dialogue. Uh, I am volunteering Ashwin. <laughs> okay. Um, very simple. I just want to introduce uh, an element. That's why I'm uh, using you. Uh, v is dein Name. My Name is Ashwin. Uh, woher kommst du? Ich komme aus Pune. Und welche Sprachen sprichst du? Ich spreche English, Hindi, Marathi und Malayalam. Und, Malayana. und was trinkst du gern? Ich trinke gern Milch. Uh, yeah. Uh, now, he is not here. Ashwin is not here, or oh, he is here, and <coughs> thus is Ashwin, thus is Ashwin, er kommt aus Pune, er kommt aus Pune, yeah. Er spricht English. Please note the spelling. English, Hindi, Marathi, und Malayalam. Das ist Ashwin, 
Er kommt aus Pune. Er spricht Englisch, Hindi, Marathi und Malayalam. Er trinkt gern. Was trinkst du gern? Milch. Milch. Er trinkt gern Milch. Is clear what what we're doing? So what what is it? What what have we introduced just now? Third verse. Yeah. So till now it was ish comma aus pune. Wo her comes du. First person and second person. Now we are talking about the third person. Das ist das Spiel. Er kommt aus. Ja. Wie ist dein Name? Mein Name ist Lena. Du kommst aus Weizsäck. Du kommst aus Weizsäck. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Telugu, Englisch und Hindi. Telugu, Englisch und Hindi. Und was trinkst du gern? Das ist Lalita. Das ist Lalita. Sie kommt aus Weizsäck. Sie spricht Telugu. Hindi und Englisch. Und was trinkst du gern? Milch. Sie trinkt gern Milch. Das ist Lalita. Sie kommt aus Weizsäck. Sie spricht Telugu, Hindi und Englisch. Sie trinkt gern Milch. Das ist Ashwin. Woher kommt er? Er kommt aus Pune. Welche Sprachen spricht er? Marathi, Hindi, English and Malayalam. What drink is er gern? Er drink gern milch. And that is Lalita. Where does she come? She comes from Weizsäck. She comes from Weizsäck. Which language does she speak? She speaks English. What drink is she gern? She drinks gern milch. So you, um, basically what we have introduced is a third person and uh, with that we will also go to third person singular, dritter person singular. Okay. So you will find that these are the questions that we are we will asking. You, we heist air we can uh, basically, uh, it's good that it is there. I'll just... Yeah, um, this is something that we had not introduced. V is dein Name. Same question we can ha ask with the word heißen. We heist du. We heist du. And my Name is Milind or ich heiße Milind. Okay, ich heiße Milind. Or my Name is Milind. The same, it means the same. Heißen basically means to be called. So what you're saying is, I am called. How are you called? I am called Milind. Okay, that's what you're saying actually. But it's the same, it means the same as V is dein Name. 
Mein Name ist Milind. Wie heißt du? Ich heiße Milind. Wie heißt er? Er heißt Ashwin. Und wie heißt sie? Sie heißt Lalita. Okay, the same uh, question. Er heißt Ashwin, sie heißt Lalita. Woher kommt er? Woher kommt sie? Wo wohnt er? Wo wohnt sie? Welche Sprachen spricht er? Welche Sprachen spricht sie? Was trinkt er gern? Was trinkt sie gern? Okay. Ist clear? Oh, there's no difference. The beta is like a double S. It's, it's called a sharp S also. Ah, okay. Um, no, there is no difference. Uh, in the pronunciation, yes. Gern and Gern. But it's, uh, it's a colloquial difference. There's no meaning. doesn't change. Okay. Uh, either you say Gern or Gern. It's the same. You, you have to also understand, I mean, I, anybody from Maharashtra with a mother tongue Marathi over here? No? Nobody? But, okay. Uh, I'll tell you my own, I think we'll uh, come to this later on. But just one last question is whether uh, this part is clear. Okay, so that we have introduced the third person, it's clear how it works. Okay. So you'll also notice, and uh, since we are breaking to the weekend, please uh, take note of this. Also notice that uh, the verbs, the verb endings are different. When we say, ish comma aus, du kommst aus, er kommt. Okay, so verb ending is changing, make a note of that. We will come to this topic in the next class, which is basically verb, the basic verb conjugation in the next class but uh, what I want to tell the because you asked the question about Gern and Gerne I'm saying this that even in our own mother tongue if you go and uh, if you travel through Maharashtra for example from the northwest corner of Maharashtra which is where people normally speak Gujarati and Marathi both to the southeast corner where people probably speak Telugu as well okay uh, or little further down South Kannada and Marathi um, so it is there's so much of difference in the way Marathi is spoken, and uh, it is it is a fact that although I read Marathi literature, uh, recently I read a novel which is supposed to be a Marathi novel, but Marathi is spoken in uh, in the area around uh, you know Buldhana and Usmanabad and that interior Maharashtra, okay, bordering on Telangana, not on, not Andhra, Telangana. So and. Uh, it was a it was a very difficult read for me because it was the Marathi was so different that I was not really uh, not easy reading. So uh, Germany, of course, is a relatively large country. I mean, now that it's also has, has reunited again, um, and from north to south and east to west, there are dialects, there are ways that people speak, there are ways that people pronounce certain words. The, you will find the word that we're using for I, ish. My ish is a fairly neutral, uh, non-accented, learnt ish. Okay, but you will find the word ish itself is pronounced so differently in different places in Germany. So such uh, differences are there. Sometimes even while speaking, you might uh, the same words you might speak differently at two different times. That's the only thing. In Gerne and Gern, there is no difference. It's just the way of speaking. Yeah. Uh, vielen Dank. Uh, danke. Danke is thanks. Thank you. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Yes.